，一人带众演员出尽风头，杨紫才是开拓国内娱乐顶流的正路。男演员杨紫旺常常被视为神秘的存在。二零一九年《甜蜜蜜》中，邓小平衣食无天粉增三百万，一步跨入顶流。罗云熙男二凭借润玉的社交媒体指数暴涨八点六亿，随后从配角一跃成为偶像剧男主角。二零二零年《亲爱的亲人》李现二十二天粉丝数千万暴涨，连续两个暑假期间，杨紫凭借两位演员的出色表现，成功引领了两部电视剧的热潮。二零二二年的《沉香如屑》虽然因剧本修改、收拾两极分化而备受关注。但对于诚意的事业来说，依然是锦上添花。当年在播出网站上，他成为首批突破 V 榜的九位演员，本人和角色的话题阅读时长超过两周，累计粉丝增长超过一百一十亿加。二零二三年，杨紫将与三位男主角搭档长相思，与杨紫合作已经成为业内公认的捷径。杨紫之所以能成为一名出色的演员，是因为她拥有非凡的天赋和非凡的能力吗？在国内的娱乐流量中，换一个小众就如同马背上看花一样，早晚来不及采花，但总有这么几个顶级雌性。唐嫣四十岁已经过去很久了，年无双等剧目，杨幂、赵丽颖、刘亦菲等知名巨星都展现出了无与伦比的实力和魅力，令人惊叹。在他们的光芒下，只有少数人能够脱颖而出，而杨紫则是唯一脱颖而出的人。杨紫红既有实力，也有运气。年轻时长期霸占银幕的《家有儿女》，为她带来了广泛的人脉和人气，也为她提供了无数容错的机会。成年后，她会在此基础上不断发展，不断超越自我，最终达到更高的巅峰。总之，杨紫之所以能够带领观众走向演技巅峰，是因为她有足够的魅力，不会在剧中出现拉胯的尴尬场面。也就是说，杨紫的存在让更多人对长思产生了浓厚的兴趣和动力。但了解后，是否喜欢这部剧、喜欢演员本身的表演，还是一个未知数。游戏中，即使蔡文姬为队友补充生命之血，战斗仍然需要队友独自承担。对于男演员杨子旺来说，我们应该如何评价他的演技呢？他的表现真的如他所说的那样吗？连男演员都有机会在娱乐圈崭露头角？评论区针锋相对，展开了激烈的争论。零二，肖战、杨子、天骄、华图山顶官宣开拓职业教育行业。肖战和杨子两个人才的革命情感。肖战和杨子这两位明星早已跻身风气之中。无论是音乐还是表演，他们都展现出了无穷的才华。而他们在革命影视剧《我的青春爱情故事真的有问题》中的表现更是让人惊艳。以下是他们真挚的情感以及对剧中人物的解读。肖战的声音天之骄子，剧中肖战饰演立志成为革命英雄的年轻人孙哲平，无论是在生活中还是在演戏中，他都展现出了天骄的气质。他的声音悠扬动人。让人爱不释手，而他在剧中的表现更是刻画了一个年轻人的责任感和爱国心。他不仅充分体现了北方农村人的刚毅和率直，也诠释了一个革命者的勇敢和坚韧。杨子的天骄之美，杨子饰演的女主角也是一位革命者，她的名字叫陈思思。她是一个温柔美丽、机智聪明、坚信自己所相信的事情的女孩。杨子本人被称为“小花旦”。他用演技诠释了女主角的美丽与坚韧，他表演的细节，从他的声音、他的眼神到每一个小动作，都深入人心。他充分发挥了一个女革命家的内心世界和情感。我的青春爱情故事真的有问题？概述：我的青春爱情故事真有问题，是中国大陆作家杜周创作的青春文学小说。该小说已被改编成动画电视剧。该剧是一部革命题材的作品，讲述了孙哲平和陈思思的革命故事。全剧共四十集，每一集都能让人深刻体会革命者的心路历程，也描述了伟大时代背景下的诸多细节。单人三张牌扑克，革命背景下流行的游戏。剧中，孙哲平、陈思思等一些人物喜欢玩的游戏是单机三牌扑克。
。这是一款非常具有革命背景的游戏，曾在二十世纪五十年代和六十年代的中国流行过。这种纸牌游戏非常容易上手，同时具有黄花梨游戏独特的规则，让人深深感受到它的经典和精彩。熟悉中国近现代史的观众更容易对这款游戏产生共鸣，因为它曾经是咸阳城地下党组织和红军战士沟通、收集情报、策划行动、娱乐的工具。与红色革命的广阔背景相呼应，游戏的剧情也自然地充满了革命者的英雄主义和浪漫色彩。肖战和杨子用演技成功诠释了革命夫妇的心声，传递了革命者的斗志和信念。我的青春爱情故事真有问题。这部作品不仅让人感受到生命的重量，也深刻地描绘了那个历史时期的特殊性。同时，单机三张扑克的细节展现了那个时代年轻人的共同兴趣和信仰。这些细节共同勾勒出一幅革命时期的生活画卷，让观众不仅了解了历史知识，还增加了情感素养。03。肖战新剧热度不及预期，质疑背后真相引热议。肖战是娱乐圈中备受关注的人物，他的每部作品都备受关注。然而，最近他主演的一部新剧《玉骨妖》的热度却未能突破三万的门槛，引发了人们的质疑和质疑。与此形成鲜明对比的是，肖战的另一部剧《梦中的大海》在播出期间就成功突破了三万的热度记录。对于《玉骨妖》热度不及预期的原因，有人质疑播出平台腾讯视频故意降低热度，以达到宣传炒作的目的。不过，目前官方尚未证实这一说法的真实性。平台通常希望该系列能够得到更多的关注和讨论，这对他来说也是有利的。因此，造成这种低于预期现象的真正原因仍然是一个未解之谜。正当人们对此事感到不解的时候，另一部剧的热度却突破了三万，让人感到无奈和复杂的情绪。对于肖战及其作品的影响力和号召力，我们并不陌生。无论从观众群体还是影响力来看，他都具有相当的实力。然而，《玉骨妖》的热度却未能达到预期，这仍然是一个令人不解的现象。对于这起事件，我们需要更多的细节和准确的信息来做出更准确的判断。我们期待事件的进一步发展，希望能够揭露真相。类似的情况在娱乐圈中并不少见。有时，一部电视剧的热度达不到预期，往往会引起观众的质疑和猜测。这可能与剧情的吸引力、演员的表演、宣传策略等诸多因素有关。在娱乐圈中，人气已经成为判断一部作品成功与否的重要指标。然而，人气并不是万能的，它并不能完全代表作品的品质和观众的喜好。受欢迎程度往往受到很多因素的影响，包括作品本身的质量、演员的感染力、宣传策略等。不同的因素在不同的时期、不同的情况下会产生不同的影响。对于肖战来说，人气低于预期并不意味着他的作品不受欢迎，他的实力和影响力得到了观众的认可。一部作品的火爆只是昙花一现，但它的实力却会长久。对于这起事件，你想说什么？欢迎大家点赞、评论、关注。